slavery is illegal throughout the world, banned by international convention and treaty. But there's at least one country where it's alleged still to exist. Yemen. This is an investigation into slavery in Yemen with local journalists and human rights campaigners forming part of the Al Jazeera team. In June 2010, a local Yemeni newspaper, Al Mazdar, reported that slavery not only existed, but was growing in Yemen. It published the story of 500 alleged slaves in the country. This surprised some Yemeni campaigners. Al Mazda reported that an alleged slave in Hajar, in northwestern Yemen, had been freed. It said that Kanaf bin Siara had been bought by someone called Abdurrahman Suhail. With the slave then under his protection, Suhail had a local judge sign and certify documents declaring Bin Siara a free man. Omar al-Omki followed the case closely. This revelation caused a media stir. Al Mazda reported that the government had sacked the judge and launched a raid in the area where the freed bin Siara had lived. But the story died down. No one other than the media and campaigners seemed worried that slavery might still exist in Yemen. The government dismissed the Al Mazda reports and insisted they were entirely unfounded. But Al Jazeera decided to investigate the Al Mazda claims in more detail. To start with, it would need the kind of knowledge that only local contacts could provide. In a country where information can be hard to come by. Najib Al Saadi works for the Yemeni human rights organization Wethaq. He and Hadi Wardan had been investigating slavery for a while. They knew the subject and the risks involved. <laughs>
Najib already had close first-hand knowledge of the slave trade. In 2013, he'd succeeded in freeing a slave called Nassim Hajuri. The whole incident was kept quiet for fear of government reprisals. Al Jazeera now began working undercover with Al Saadi and Wardan to establish evidence of slavery and how it worked. They were warned of the challenges of making a television program in Yemen. This initial investigation would take several months. تواصلت بالاخ هادي وردان لكي يبحث لنا عن مستعبدين او من شخص يملك عبيد بحث عن شخص كان لديه لديه عبدين ابن وابي ويريد مننا تحريرهم فكان منه يطلب مبلغ مالي يعني بحدود 25000 دولار حالات كثيره كانوا يطرحوا لنا الملاك بأنه يريد منا أربعة مليون لتحرير العبد واحد يقول خمسة واحد يقول لنا أبيعهم إلى السعودية بستة مليون أبيعهم إلى البرازيل بأربعين ألف دولار استغربنا لهذا الكلام تواصلنا معهم مرة أخرى عبر وسطاء فشلوا الوساطة تواصلنا معهم عبر وساطة ثالثة لأنه العملية عملية التحرير لا تتم بسرعة مجرد إنك تشتي تحرر واحد تروح له عند المالك تكلمه إنه في تحرير خلاص وانت لا هذا الشخص تواصلنا معه حتى يعني فترة طويلة شهرين وصلنا إلى طريق مسجد The Al Jazeera team. Working closely with Al Saadi and Wardan, made an anonymous contact who seemed well connected. This led them to the owner of the brothers of Nassim Hajuri, whom Najib had managed to free in 2013. The Hajuri family no longer lived together but worked for different owners. They'd been split up after the death of their original owner under the terms of his will. They'd been inherited by his children, and some had even been sold on. The initial research had proved fruitful and would now lead to the next phase of the investigation. Yemen is an ancient country slow to change. And filming here is fraught with difficulty. Any investigation would have to be discreet, otherwise it would risk exposure. It's difficult to speak to politicians and public figures on the record. The team would therefore need to set up informal meetings over tea and hut, a plant that's chewed which causes the cheek to swell, but is a tradition in this part of the world that goes back thousands of years. Despite the challenges, Al Jazeera decided to go ahead and try and find people admitting to owning <laughs> slaves in Yemen. Mm -hmm. This would start with the case of the two brothers of Nassim Hajuri. Najib al Saadi, who freed Nassim in 2013, had arranged to meet him to find out more about his family's history. This had to be done in secret so as to avoid exposure. But Nassim was nervous about the meeting and talking to the media. We didn't want him to feel at risk. So Najib suggested filming his interview without his knowledge. 
راك كيف اخبارك؟ والله الحمد لله، الحمد لله ومشكلة متى جيت من القرية من البلاد؟ جيت اليوم هل في غيركم مستعبدين عندكم بالقرية ولا لا؟ في من؟ مليان يعني. لا ذكرت لك اسمعهم المرة الأولى من مثل من مثلا؟ دحمان أيوه. وشوعي وجبالي أيوه. مليان يعني. كلهم هذول مستعبدين عند من؟ متوزعين في القرية ومن القرية المجاورة وكذا طيب هل قد سمعت أنت عندكم في البلاد حد باع عبد في قبل مليان هم؟ قبل الاول خمس سنة او سبع ايوه باعوا واحد ورجع اين باعوا له؟ باعوا في مكان ثاني اسمه زيدية اذا تزوج العبد يعملوا له عرس ولا لا؟ لا هم؟ هكذا بس كيف؟ مثلا اذا اذا نفعت سيدك وكذا وحب انه يزوجها هكذا يبقى يطلب لك واحد ما في الليل على اساس حتى وانهي مروحه من الرعايه يحملها لك بدون اي حاجه ولا قد له ليه ولا ولا حاجه يعني مثلا يزوج اللعب بس ترجع تنفع هذاك المالك اذا هم بعيدها مالكها آه. الاول ايوه تجلس عندك الله في وقت الضروره مثلا تصير تنفعهم للمغرب وتجي تجي عندك في الليل تبع ايوه وهكذا تستمر الحياه ايوه آه قلت لي انت انه انك كنت كنتم عند واحد اسمه ضيف الله الهندوان وبعدين توفوا وتقاسموكم هل انت تشعر انك ممتلكه ملك سيدك ولا ولا ما انتش ملكه؟ الا ملك ها؟ الا ملك انت ملك ملك سيدك؟ أيه. تشعر انت انت نفسك؟ كنت اشعر اني مجبر على انك تشعر هم؟ مجبر على انك تشعر يعني انك ملك مثلك مثل الغنم مثل اي حاجه صح؟ مجبر على انك تشعر بهذا الشعور ومن أكثر واحد قسوة عليكم منهم؟ أكثر واحد قاسي كم عمره ذا عبد الرحمن؟ عمره يأتي 19 وعشرين ومن معه؟ معه أختي أختك هي هي صح. هي عمرها 16 سنة صح؟ أيه. هو عمره 19 سنة هل ممكن مثلا يوم يتحرش بها يعني زي هكذا أشياء؟ ما أظنش ها؟ ما أظنش ليش؟ لانه في بيت يعتبرها مثل اخته مثل بنته مثل كذا. ايوه فقط هذا الشيء. ايوه. طيب اذا اراد يوم من الايام هل حد يقدر يمنعه؟ لا. هم؟ لا. ما حد يقدر يمنعه. بالامكان يعمل اي شيء. ايوه. ولا البنت تقدر تدافع عن نفسها. ولا البنت تقدر تدافع عن نفسها. وانت؟ ما اسوي. ما بتقدرش تدافع عني؟ اكيد. طيب اختك؟ اختي بس مش تحت سيطرتي. ما له ولا شيء ها ولا شيء كيف ايش الذي خبرنا ايش الذي حسنك ايش اللي خلاك تبكي هذا الحياه اللي عايشينها ها الحياه اللي عايشيها ايش اللي يمنعك انك تعيش حياتك الطبيعيه هل السبات ها هل السبات ما تقدرش تلتقي بابوك ولا اخوانك ولا حقيقه لقد ادميت قلبي يا نسي وكاننا قابله في اول يوم والله وكان لنا قابلك اول يوم Once the interview with Nassim had been filmed, he agreed to let it be used in this program. Najib got a call from Hadi Wardan at Withak. He said the separate negotiations with the alleged slave owners had broken down. It felt the chances of freeing Nassim's brothers had taken a backward step. يلا ان شاء الله ان شاء الله عز وجل تحياتي لك يلا في في امان الله مع السلامه <تصفيق> Yemeni journalist Omar Alomki had been one of the first to write about slavery in 2010 He said in a local newspaper 
that one slave owner was a prominent sheikh in Yemen. كنت عند أحد الأشخاص وهو كان عضو مجلس محلي تحديدا هذا الشخص الذي قام باستضافتي فكنت شاهد شيء غريب شاهدت إن الشخص الذي يقوم بخدمتي ويقدم لي الأكل يقوم بتقديم الماء يجهز الفراش لي للنوم كان شخص ليست له قرابة بهذا الشيخ الذي أنا عنده يعني فضول الصحفي خلاني أسأل من أنت ولماذا أنت تقوم بخدمتي؟ فكانت المفاجأة والصدمة الذي تلقيتها في ذلك ذلك المساء بأنه عبد. Then Alomki wrote another piece in the Al Mazda newspaper, again about the existence of slavery in Yemen. انزعج جدا من هذه من هذه القضية، وأصبحت قضية رأي عام. وهذا ما أزعج السلطات يعني وهذا ما جعلني عرضة للاعتداءات أو الانتهاكات الذي تعرضت لها من السلطة والتهديدات وأنه لا بد من إكفال هذا الملف لا بد أن أقف عند حدي لا بد من عدم نشر المزيد من من قصص هؤلاء المستعبدين. True to form. The government played down the issue, and no slaves were freed. Omar continued digging for evidence. He accused certain members of parliament of being slave owners. This implied not just government complicity, but active involvement. Alomki approached two of these MPs on Al Jazeera's behalf. One of them initially agreed to a meeting. Hello. Sabah al khair. وين الشيخ محمد؟ محمد تلفون بالبيت ها الشيخ محمد معه رقم اخر؟ لا اصلا احنا بنحاول نتصل فيه احنا كنا نريد نعمل معه مقابله من اجل موضوع العبيد الذي عندكم في البلاد وعده مرات اتصل فيه ويكون هو فيها مشغول يكلمني انه با يتصل فيني وما يتصل ما اعرف ما اعرف شو انا في التلفون انا بالبيت وخرج قولوا لها الصحفي عمر العمقي ايوه ايوه قولوا له من اجل موضوع العبيد شو في العبيد الجواري الذي الذي ورثهم الشيخ عن 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 ابوه وامه ايوه احنا نريد نتكلم على هؤلاء لانه احس انه موضوع طويل يعني انه بقاهم عبيد عنده الى هذا الوقت يلا تمام ان شاء الله شكرا لنا الشيخ يحاول انه يتهرب احنا في مكان خضر طبعا the first meeting never took place so the crew and omar went to the mp's home for a second planned meeting but again with no success في المرة السابقة يعني اعتذر مننا وبعد ان اعطانا وقت واتينا وحضرنا الى باب منزله وأخبرناه بأننا باب المنزل لكنه قال أنه مشغول ولا يستطيع مقابلتنا في ذلك الوقت لن نتصل به هذا ما حدث عضو مجلس النواب هذا أغلق تلفونه الآن Thank 
كيف ترون؟ هو يرفض التحدث معنا وقام باغلاق هاتفه. هذا احد مع عظام مجلس النواب الذين لا يزالون في دائرته العبيد والجواري موجودين الى حد اللحظه. At this point, Omar decided to back off, concerned about provoking government figures. الحاحنه في هذا الموضوع واتصالاتنا المتكرره عليهم قد تعرضنا للخطر. يعني قد نتعرض للاخفاء القسري في 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 المناطق الذي يخضع يعني تحت سيطرتهم، قد نتعرض للاخفاء القسري لديهم. وفي اسوء الاحوال الاحوال قد نتعرض للقتل. اذا كشفنا عن وجود العبيد والجواري الذين نكون ها في بيوتهم واديرتهم وفي مزارعهم. The crew decided not to travel to where slaves allegedly belonging to the MP were working to remain undercover. Instead, Omar visited the area on his own, taking with him Al Jazeera's hidden camera. A week later, he returned with footage that seemed to confirm the existence of slavery in Yemen. Hey, you are? Hiba, Hiba, Khadr. Who are you? Huh? Who are you? 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 The video evidence seemed conclusive. Workers had appeared on camera admitting they were slaves. The next challenge was therefore the crucial trip to Hajar in northwestern Yemen and the bid to free Nassim Hajuri's two brothers, Shafiq and Abdullah, from bonded slavery. Najib Al Sadi and Hadi Wardan of the Yemeni human rights organization with Thaq were working with Al Jazeera to track down and free two slaves in northwestern Yemen. They and the crew would need strong security for the journey to Hajar. Slavery is highly sensitive, and they might not be welcomed by the locals. Nassim Hajori accompanied the crew to Hajar. He'd been told the trip was to gather information about slaves in the area. He did not know the plan was to try to free his two brothers, Shafiq and Abdullah. <laughs> Hajar looks like any other mountain city in Yemen.
but these hills may hold the painful stories of slaves. Not from the distant past, but today. Some say slavery is deeply entrenched in Hajar's culture. They say a man here can own several human beings like property or land, denying them their most basic human rights. No one knows how many slaves there are here. Government denial and reluctance amongst the locals means getting at the truth is nigh impossible. But in the crew's short time in Hajar, it identified slaves in the Al Muhawayat and Al Hadidiya areas. But Al Jazeera does not yet know how many cities in Yemen are hosts to slavery. <laughs> Najib Al Saadi first meets his Wathak colleague Hadi Wardan, who's been handling all the negotiations with the slave owners. <laughs> بخصوص التحرير العديد الذي تكلمنا عنهم هذا عبد الله وشفيق تواصلت مع هنا وطريقة بعض الأشخاص وجهات في البداية رفض أن يستغني عنهم لأنه بيعتبروا عيب واحد يستغني عن العبيد حقه بس أنا أريد أن زل لعند أبو أبو نس أبو هذا شفيق نسيم وأمهم أشتي نزل ضروري مجرد أن تنزل على طول يا شيخ ونزلت كاميرات صور كنت عملنا هكذا نزلنا حاولنا ما بعناش حتى كيف يا أولنا أنتم يعني تريدوا تتاجروا أنتم تريدوا أن تعملوا فينا كذا أنتم تريدوا تشوه بنا فاضطرينا حتى الذي كانوا يعني كانوا منسقين لنا قالوا لنا لا تضعونا في حرج لا نريد أن نضعكم في حرج المنطقة حساسة يعني أنا أقول لك يعني قبل لما نزل عمر العمقي اعتقلوه داخل داخل اعتقلوا في داخل يعني داخل حر Despite Hadi's misgivings, Al Jazeera persisted in its attempt to track down the slave owners. Then, a breakthrough. Hadi and Najib received an unexpected phone call. They were finally to meet a slave owner, but this meeting was not filmed. They told us that things were now moving and that they'd managed to persuade the slave owner to free both of Nassim's brothers. The owner then agreed to meet Najib and Hadi and the crew set up the hidden cameras for that meeting. But after the initial discussion, the slave owner did agree to be filmed on condition that his identity remains secret. I'm 
This was a dramatic meeting. The slave owner had promised to free Shafiq and Abdullah. In a second meeting, he would later sign an official document to declare the two brothers free men. A safe location was agreed for the exchange of the two brothers.
Nassim joined the crew, but still didn't know that his brothers were about to be freed. This was to be a moment that would change all their lives. The crew came across many children in the village. They believed them to be slaves. But the children were much too afraid to talk about it. It was a risk, but the producer tried to speak to them. They denied being slaves themselves, but admitted there were some in the area. But the team had raised suspicion and had to leave immediately. This was it. A short walk to freedom. <laughs> Oh, 
ان شاء الله ان شاء الله حصلنا حالا نروح فيهم نبني مستقبل الحياه زاهر ونسى التعب والهموم والمشاكل والبودية والفقر نطلع اشياخ من نفوسنا ان شاء الله يقولوا ان شاء الله ما عاد نشتغل مع حد ولا نقرب حد ولا شيء نشتغل نفوسنا في حقنا نشتيكم طلعوا رجال ان شاء الله ان شاء الله افرحوا هاي صور بسو <تصفيق> عم بدنا ابوي يشاركنا الفرحه لا كله ما يقول نجمع صلاتي على كل شيء بسيط اهم شيء اننا مجتمعين يا ريت كان احسن بين ممكن تفعل لنا صوره موقفات تذكاريه؟ اكيد لعيوني Abdullah and Shafiq could now start a new life with Nassim. They'd finally thrown off the chains of slavery in the 21st century. <laughs> Shafiq remembered how his family explained to him that he was not like other children, that he was a slave. كنا هناك عندهم ابيد واشترانا واحنا صغار اجدادهم و... وقينا عندهم. ما عشت مع ما ما ادري اذا كنت عايش عندها بس انا من يوم ما عرفت نفسي اني كني عندهم. وكنت بعض الاحيان اشتاق لامي وبعض الاحيان هيك بس ما يخلونا نروح اكثر من الاوقات. لانه نحن ابيد ونسمع كلام سيد. ايش كان فرق بينك انت كعبد وكاولاد تانيين مش عبيد؟ الفرق؟ لانه الفرق ان الاولاد يناموا عند امهم وحياه حلوه وراسمين مستقبلهم بس انا ما عندي مستقبل لانه انا كنت عبد ما عندي مستقبل من قدام ابني عثت عليه لانه حتى لو كبرت وتزوجت فكان ابدهن ابني ضل ابيد من كبر بس طوالي الى المزرعه والشغل المستقبل كان له عندك معنى؟ لا كان ما عندي له معنى لانه مفكر ما حتى لو اجى المستقبل او راح ما به لانه ماليش مستقبل انا Until now the Al Jazeera crew had kept a low profile and avoided confronting the government to safeguard Nassim and to facilitate his brother's freedom. But armed with new video evidence and testimony, they now spoke to those in power. They met the Yemeni human rights minister, Khouria Mashour, known for her active campaigning. طبعا هو حرج على أي حكومة أو على أي دولة إلى أنها تقبل وضع مثل هذا. هذا وضع الحقيقة غير قانوني وضع 
يحرج الدولة يحرجها حرج كبير جدا فينبغي أن تسعى لمعالجة هذا الوضع ينبغي أن لا يتم السكوت على أن هناك استعباد أو رق في, في البلاد لأنه عمليا حتى وإن لم يكن هناك قانون يجرم الظاهرة فال العملية مستهجنة ونحن يعني في القرن الواحد والعشرين حينما <تصفيق> الإنسان حظى يعني بأكبر تقدير وأكبر تكريم يعني على المستوى الدولي فأن تكون موجودة مثل هذه المظاهر في بلادنا العربية أعتقد أنه أمر معيب. The minister was shown all the information gathered in the making of this program, some of which exposed senior government figures as slave owners. ربما هذه أحد الذي المعوقات الذي لم تسمح بإثارة الموضوع على نطاق واسع لأنه في إنكار إلى أنه في عبودية في اليمن فسمعنا مثل هذا لأنه هناك شخصيات اجتماعية شخصيات ذات نفوذ منها مثلا كما يشاع وكما يقال أعضاء مجلس النواب ممن يمتلكون الأراضي الشاسعة وممن يمتلكون أيضا عبيد وبالتالي ليس في مصلحتهم أن يتم إثارة الموضوع على نطاق واسع إثارة تسليط الضوء على هذه القضية ليس من مصلحتهم The minister was shocked by Al Jazeera's findings. She was asked whether she was prepared to take a stand against slavery, despite the likely reaction and possible consequences. لا يهمني من صبي، لا يهمني الإنسان. أن وزير حقوق الإنسان لازم ينبغي أن ينتصر للإنسان. Slavery may still be illegal in Yemen, but the evidence of this program suggests. that it still continues today.